the passage in Isaiah chapter 9. It is important to realize that Isaiah the prophet was foretelling, he was prophesying that when Jesus would come as son of God, he was going to bring government with him. Исаия предсказывал, что когда придет Иисус, то также принесет с собой правление. And that's what the kingdom of God is. It is a spiritual government. И вот что такое царство Бога. Это духовное управление. The kingdom is God's spiritual government. Царство это духовное управление Бога. And when Jesus came and You, you remember many times he would cast a demon out of someone and he would often say, Behold, the kingdom has come upon you. Or he would heal the sick and he would say something like, The kingdom has come near you. What he was saying was, at this moment, sickness or Satan was in control, but he has been removed from his place of power. And God's authoritative rule and authority has come now in to take the place of where Satan was ruling. So it's important to let God give you a clear understanding about the kingdom of God. Many believers talk about church or synagogue or congregations And that's good. But God wants us to have a, a better perspective from a kingdom perspective. And sometimes the mistake uh, Christian leaders make is they're focusing too much on building the church. Иногда христианские лидеры делают большую ошибку в том, что слишком фокусируются на строительстве здания. Когда наша первостепенная цель и фокус – это расширение царства. И Бог хочет дать нам ментальность царства, не просто церковную ментальность. Поскольку если у вас церковная ментальность, то, возможно, вы только достигнете успеха в создании церкви. Но Бог хочет делать намного больше, чем просто это. Он хочет принять он хочет принести свое господство и свою власть в каждую сферу общества. Я верю, что Бог хочет самых лучших ученых христиан, которые самые лучшие ученые, которые будут христианами. I think He wants to put Christians in places in government. И я думаю, что он хочет помещать христиан в правительстве. Также христиан как бы успешных бизнесменов. Также в школах христианских учителей. Поскольку если все мы христиане будем прятаться в церковных зданиях, Then the world will continue to go further and further away from God. Мир будет все дальше и дальше уходить от Бога. And the Lord wants to redeem the nations. Но Бог хочет избавить, искупить народы. He wants to bring restoration to nations. Он хочет принести восстановление народам. And the devil has had control for for so long. I think we've become comfortable with the idea of him being in charge. И так, такое долгое время, так долго, много, много времени дьявол 
находятся во главе всего, так что мы, наверное, уже удовлетворены или смирились с этой мыслью, с таким положением дел. Но даже но если ваш образ мышления, образ мышления Царства Божьего, то все равно этот образ мышления будет находиться выше, чем тот, который находится на церковном уровне. Let me use, uh, as an Я хотел бы привести в пример исцеление. If you approach the issue of healing with a church mentality, если вы подходите к вопросу исцеления с церковным образом мышления, то вот каким образом вы будете смотреть на вопрос исцеления. Вы видите человека, который болен. Возможно, это верующий. И ваше сердце наполнилось состраданием к этому человеку. Поскольку вы хотите увидеть его здоровым. Поэтому вы молитесь за него. Верите в то, что будет исцеление. Но ваше основание находится в том, что вы желаете видеть его здоровым. Поскольку у вас такая милость, такое сострадание. И вы хотите, чтобы Бог смилостивился с этим человеком. Well. И вы хотите вы видеть его здоровым. Это хорошо. Но если у вас образ мышления, образ мышления царства, то вы подойдете к этой ситуации немного с другой стороны. Потому что Потому что с точки зрения церковной ментальности вы будете концентрироваться на личной нужде. Это, if, это основной if, момент будет в этом. Но если у вас будет э, образ мышления Царства Божьего, sickness, тогда вы будете видеть болезнь и будете рассматривать болезнь как э, какую-то какую э, враждебную Because субстанцию, которая контролирует ситуацию. Поскольку природа этой болезни она требует полного сосредоточения, полного внимания от этого человека. Особенно если это относится к хроническим болезням, которые уже продолжаются долгое время. That sickness demands the full attention of that person. Эта болезнь требует полного внимания от человека. They wake up thinking about it. Они просыпаются с мыслями о болезни. Они ложатся спать с мыслями о болезни. Because they're suffering symptoms of that disease. Потому что их страдания это симптомы этой болезни. And it it doesn't take too long before. That person's whole life begins to revolve around that sickness. И не пройдет и много времени, как вся жизнь этого человека начнет вращаться вокруг этой болезни. And even the person's friends may call them on the phone, and and a lot of times the first thing they say is, "How are you feeling today?" И даже часто друзья звонят этому человеку, и первое, что они задают ему, спрашивают его, "Как ты себя чувствуешь сегодня?" And you see what has happened is that disease. Has moved into a governmental position in that person's life. Что происходит? Эта болезнь стала управлять жизнью этого человека. And if I pray for that person with a kingdom mentality, I am looking for a change of government to take place. И когда я молюсь об этом человеке, я ожидаю, что в жизни этого человека произойдет перемена правительства. Yes, God wants them to be well out of His mercy. Да, Бог хочет, чтобы они были здоровы, и это по Его милости. But also, God is worthy to rule over that situation. Но также Бог достоин того, чтобы править в этой ситуации. He is worthy that they be healed. 
Он достоин того, чтобы эти люди исцелились. Чтобы сам Бог был центром и фокусом их жизни, а не болезнь. Поэтому надеюсь, что вы это поймете и поймете образ мышления Царства Божьего. Uh, the miracle of healing that way you'll see a lot more people healed through your ministry see Jesus if you look in the Gospels Jesus never once prayed for the sick как вы посмотрите на Евангелие, вы никогда не увидите, чтобы Иисус молился за больных you know what he did? знаете, что он делал? Он приказывал человекам быть здоровыми. He commanded, he issued a governmental kingdom command that that sickness would leave them. Он издавал указ в царстве, чтобы болезнь уходила от них. And they were made well. И они становились здоровыми. What happened? There was a change of government. Что происходит? Происходит перемена правительства. God's spiritual government called His kingdom. Came and confronted that kingdom of that disease. Божье правительство сходит вниз и конфронтация происходит между Божьим царством и этой болезнью. And so there was a shift and a change. И происходит эта перемена, это изменение. And this is what Isaiah saw when he prophesied that unto us a child would be born. И об этом же говорил Исаия, когда пророчествовал, когда он пор Потому что пророчество Исаия, что родится ребенок нам. He was saying that those who sit in darkness would suddenly see a great light. И он говорил, что те, которые находятся во тьме, внезапно увидят великий свет. Because they would be transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. И из-за того, что они переместятся из царства тьмы в царство света. And that's what God's doing today. И то же Бог делает и сегодня. He's bringing His kingdom into place. Он приносит свое царство. Through His people. Через своих людей. And when Peter, Simon Peter, answered Jesus in Matthew chapter 16. И когда Симон Петр отвечал Иисусу, you remember the story when Jesus said, "Who do men say that I am?" Когда Иисус спрашивал, за кого люди меня почитают? And the disciples began to give him answers. И ученики начали отвечать. From what people were saying about Jesus. Исходя из тех мнений, что они слышали об Иисусе. One of the disciples said, "Well, some believe that you're a prophet that has been reincarnated." И они говорят, ну некоторые думают, что ты Пророк, который реинкарнацию прошел. Другие верят, что ты хороший учитель, равин. И затем Иисус остановил их и перефразирует этот вопрос. Как вы думаете, кто я такой? И Симон отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. And Jesus said, "Well done, Simon." Jesus говорит хорошо. Because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а мой отец, который на небесах. Simon had a revelation of the Lord at that moment. В то время у Симона было откровение от Господа. He saw what Isaiah prophesied many years before. Он увидел то, о чем пророчествовал Исаия много лет назад. This is the Son of God. Это Сын Бога. Thou art the Christ, Ты Христос. The Son of the living God. Сын Бога Живого. And when Jesus commended Simon for, for having the correct answer, И когда Иисус похвалил Симона за правильный ответ, Jesus said, Upon this rock I'm going to build my church. Иисус говорит, что на этом камне я построю свою церковь. And even the gates of hell will not prevail against it. Даже врата ада не одолеют ее. Notice that Jesus said, "I will build my church." И заметьте, он сказал, я построю свою мою церковь. 
And then he went on to say, and Simon, I'm giving you the keys of my kingdom. И затем он продолжает, и Симон, тебе я даю ключи от царства. And whatever you bind on earth will be bound in the heavenlies. Что ты свяжешь на земле будет связано на небе. And whatever you loose on earth with these keys will be loosed in the heavenlies. Что развяжешь будет развязано, и что откроешь этими ключами, то будет открыто. You see, that's a very powerful scripture in Matthew chapter 16. Это очень сильный отрывок Писания в Матфея 16 главе. Because Jesus was saying. I will build my church. Иисус говорит, я построю свою церковь. But here's what you do. И вот что ты делать. Here are the keys of my kingdom. Вот ключи от моего царства. And what he was saying to Simon is, I'm giving you authority. Я даю тебе власть. To do my kingdom business in the earth. Заниматься моим царством на земле. See, that's what keys keys imply authority. Вот что означают ключи. Ключи подразумевают власть. Если у вас ключи, it implies that you have the authority to enter that place. То это означает, что у вас есть власть войти в это место. Or to start that vehicle. Или же завести эту машину. And at that moment, Jesus was giving to the church the keys or his authority to do his kingdom business in the world. И в тот момент Иисус давал Симону ключи от царства и тем, чтобы заниматься царством на земле. So we are carriers of his kingdom. Поэтому мы являемся носителями, хранителями его его царства. Because Jesus said the kingdom is within you. И он говорит, царство находится внутри вас. His spiritual government is within you. Его духовное правительство находится внутри вас. And as you carry that, you can implement that authority in situations that you encounter. И когда вы обладаете этим царством, то вы можете применять это в тех ситуациях, которым, с которыми so, вы сталкиваетесь. So sickness, и когда вы встречаетесь с кем-то, кто болен, healing, и Бог ведет вас к тому, чтобы молиться о его исцелении, тогда уже внутри вас находится это способность расправляться с этой болезнью и управлять с властью. И поэтому в имени Иисуса у вас есть власть разрушить эту болезнь. Забрать эту болезнь, поскольку это не законное правительство. It's a, it's an illegal regime that is in power. Это нелегальный режим, который находится у власти. And you have the the greater authority because the Bible says greater is he that is in you than he that is in the world. И у вас есть больше власти, как Библия говорится, больше тот, кто внутри вас, чем тот, кто в мире. So you take the key of the kingdom that Jesus said he has given to you. Ключи от царства, которое Иисус дал вам. And you put it into the lock of that disease. И вы вставляете в замочную скважину этой болезни. And you bind it. И закрываете. You put complete restrictions upon it. Полностью ограничиваете ее. And you cause that to be dethroned from that person's life. И так что болезнь уходит с трона жизни этого человека. Аллилуйя. And I found that once I began to understand the kingdom of God better, then it was easier to see miracles take place. И когда я увидел, что такое царство Бога, тогда легче видеть чудеса. The same with getting people delivered from demons. То же самое в отношении избавления людей от демонов. It doesn't have to take hours and hours and hours. Не обязательно тратить часы, часы, часы на это. You know, where you spend a whole night trying to cast a demon out of someone. Целую ночь вы потратили на то, чтобы изгнать из кого-то демона. When you have a kingdom mentality and a kingdom understanding. Но когда у вас есть образ мышления царства, образ мышления. You understand that what's happening here is a non-negotiable. Вы понимаете, что эта ситуация не подвигается никаким переговорам. Я не прихожу, чтобы умолить этого демона уйти из этого человека. 
unconditional surrender. Но я прихожу, чтобы настоять на его полном, безусловном капитулировании. Immediately. Сразу же, мгновенно. Suddenly. Внезапно. Jesus didn't spend hours and hours casting demons out. He just commanded them to go. Иисусу не понадобились целые часы, чтобы изгонять демонов. Он сказал, они сразу выходили. Immediately. Сразу же. Because he had a kingdom understanding. Потому что у него было понимание царства. And and I think he wants to help you and I develop that same kingdom understanding that he himself had. Я верю, что он хочет развить во мне и вас такое же понимание царства, которое было у него. The Bible says, "Have the mind of Christ in you." Библия говорит, чтобы у вас был ум Христов. He wants to put. A kingdom mentality into your mind. И он хочет развить у вас образ мышления царства. So that everything you do in following the Lord and in His assignment in your life, you're doing it from His perspective. И все, что вы будете делать, следуя за Богом и исполняя Его задания для вашей жизни, вы будете это делать с Его точки зрения. Amen. Do you understand? Это понятно? Very simple. Это очень просто. This is the. This is the. The simplicity of the gospel message. But we often overlook the simplest things. Но часто мы не досматриваем самое простое. When in reality they're there all, all the time, right before us. Когда в реальности все это находится здесь перед нами. Again, that's why. Jesus opened their understanding so they could comprehend the scripture. Поэтому вот почему Иисус открыл им ум к пониманию Писаний. Now let's look at a passage of scripture that may be very familiar with you to you in John chapter three. Давайте посмотрим на еще один отрывок Иоанна третью главу. John chapter three. Okay, if you could uh, read verses sixteen. Шестнадцатый и семнадцатый стихи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вы все знаете этот отрывок Писания. Очень известный. But but let me uh, let me share with you a perspective on those scriptures. И я хотел бы рассказать о моей точке зрения на это писание, о перспективе. If I if I look at those scriptures from just a church mentality. Если я рассматриваю этот отрывок писания только с церковной ментальностью. I'm going to see that as the good news of the gospel that I'm to take to the lost. And the unsaved. То я буду думать. Вот благая весть Евангелия, которая должен отнести тем, которые погибают и которые потеряны. And it will result in their salvation. И они будут спасены. And their addition into the kingdom of God and and into the church. И они будут прибавлены к царству Божьему и к церкви. And that is true. И это так. But that's not all that these scriptures imply. Но это не все, что имеет в виду этот отрывок Писания. In the in the Greek language, these verses have a word that is very important. В греческом языке в этом в этих стихах есть одно очень важное слово. And it's the word, our English word, world. В английском. It says, "For God so loved the world." В английском варианте это мир. Слово мир. In the Greek, it's the word cosmos. В греческом это космос. Okay. What is it in Ukraine? The world. Okay. Мир. Okay. Cosmos. The Greek meaning of the word cosmos is this. И греческое значение слова космос. It's the orderliness and the structure of all of God's creation. Порядок и структура всего творения Божьего. The orderliness and structure of all of God's creation. Порядок или упорядоченность, структура всего Божьего творения. 
So when it says that he so loved the world, he was saying here that he so loves his orderliness and structure of all that he's created. That he sent his own son, Jesus, yes, uh, Messiah Yeshua. And Jesus came not to condemn the world. Not to condemn God's orderliness and structure. But that that cosmos could be saved. Now the word saved in the Greek means to be delivered and it also means to be, to be set in order. Amen. So, what the message of John 3, 16 and 17 is, is beyond just people getting saved and getting to go to heaven someday. И поэтому, что еще подразумевают это, эти стихи? Кроме того, что люди спасутся и попадут на, неб, на небеса в какой-то день. Has gotten out of order can now be put back into the order God intended it to be in. И что Бог пришел, Иисус пришел с владычеством на своих плечах и то, что Сатана и грех убрал всю упорядоченность в этом мире, то Иисус пришел возобновить упорядоченность и структуру. So it's more than just getting the lost saved that God wants to do. He wants to bring his rule and his reign into situations that he leads us into. Now, we know this, that in the end times, Wickedness and evil is going to get worse and worse. Мы знаем, что в последнее время зло будет размножаться, умножаться. And righteousness will also increase. Но праведники также будут умножаться. So as we go further and further into the future, we're going to see a sharper contrast: greater wickedness, but also greater uh, degrees of righteousness. И чем больше мы чем дальше мы будем идти в будущее, мы будем видеть еще больший контраст между злом, между нечестивостью и между праведностью. И я не говорю о том, чтобы упорядочить целый мир. Bringing that order wherever God sends you and where He assigns you. Но я говорю о том, что вы принесете этот порядок как верующий, куда бы вас Бог не помещал, куда бы вас Бог не вел. Because He has a personal destiny for each one of you. Сколько у личного, у каждого из вас есть своя личная судьба. And He has very specific assignments within your destiny for your life. And wherever he sends you and to whom he sends you to he has this kingdom in you that he wants to release through you so that things come to order. That things line up with the plan of God. Like the story I told you in Af about Africa. Here were thousands and thousands of people in that sub-tribe who were living in total darkness, sacrificing their babies to the devil. And yet, God wanted to bring his order. And so he allowed me to get lost. <laughs> One day, 
Я был потерян в один день. И он знал, что во мне было его царство. И если я пойду и найду этих людей, то он сможет использовать меня, чтобы принести этот порядок. Как и все те люди начали разрушать все эти сатанинские твердения. И произошла реальная смена правительства на той территории. И то, что я пытаюсь сказать, для каждого из вас есть индивидуальный план, специфические задания для каждого из вас. И вы, вы можете исполнять эти задания и полностью осознавая faith, с полной осведомленностью, с полной подготовкой и верой то, что он может изменить ситуацию. Аллилуйя. Много времени я провел uh, служение uh, чиновникам по всему миру. И я вижу, что Бог поднимает христиан, и Он помещает их uh, в, у власти, в правительстве. И даже президенты народов. И я очень много часов, очень много времени посвятил тому, чтобы обучить их применять принципы Царства Божьего в, в, в их управлении. And The fact is, they are doing it. They are bringing the kingdom into the very highest position in their government. И так они делают. Они приносят царство Бога самые высшие слои власти. Let me tell you a testimony. Я хотел бы рассказать вам одно свидетельство. Of a nation in Africa. Одного народа в Африке. Called the Republic of Benin. 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 It's right next to Nigeria, to the west of Nigeria. Государство Бенин. С запада Нигерии. Много лет также там была, And я провел миссионерскую a, деятельность. A там была библейская школа. Бенин известен как а, а, логово колдовства. So if you, yeah, if в глобальном you, смысле именно там произошло колдовство. World, если вы рассмотрите колдовство, как, какое оно вообще в разных странах мира, if you track that backwards, и если вы проследите историю through, through всего, history, по, ну, исторически, то все это возвращается снова к Республики Бенин, как тому народу. Именно в этом месте было происхождение колдовства. И несколько лет назад, когда я летел в столицу Бенина, и спускался с самолета, и в аэропорте был большой там, то на, то на терминале аэропорта Signboard. я увидел очень большую надпись. Benin, so was, в, в, там они говорят на французском языке, поэтому надпись была на французском. То есть это была приветственная фраза всех тех, которые прилетают And в аэропорт. И вот что там It было said, сказано. Uh, добро пожаловать в республику Бенин. Birthplace of witchcraft. Логово колдовства. Место рождения. That was what they boasted. Место появления колдовства. Вот они эти, они, они хвастались этим. So you can imagine. Они были горды этим. The kind of demonic presence that was over that nation. Представьте, демоническое присутствие над этим народом. 
But two years ago, there was a presidential election in that nation. Два года назад были выборы президента в той стране. And there was a man who ran for president. И избрали одного человека в президенты. And his name was Dr. Thomas Bonai. Доктор Томас Бонай его звали. Now he was the president of a bank in the capital city. В столице он был директором банка. And he was a very happy believer. Он был очень счастливым верующим. Loved the Lord. Любит Господа. He had been a Muslim before. До того он был мусульманином. His whole family were Muslim. И вся его семья исповедовала ислам. And he was the first one in his family to become a Christian. И он самым первым в своей семье стал христианином. And he was filled with the presence of God. И он был наполнен присутствием Бога. So one day he was in his church on a Sunday morning. Поэтому в одно воскресное утро он был в своей церкви. And a prophet from Texas, who's a friend of mine, was preaching in his church. И пророк из Техаса, он мой друг, и он проповедовал в церкви этого директора банка. And in the service, the Holy Spirit began to speak to this prophet about Dr. Bonai. И во время служения Бог начал говорить к пророку об этом докторе Бонай. Пророк ничего о нем не знал. Просто он обратил на него внимание среди всех тех людей, которые сидели там. И пророк его вызвал и сказал ему подняться. И начал пророчествовать ему. He said, "God is going to make you the president of this nation." И он сказал, что Бог сделает тебя президентом в этой стране. And when you become president, и когда ты станешь президентом, He will use you to transform the entire nation. То ты изменишь весь народ. And it will no longer be known as the birthplace of witchcraft. И больше это место не будет известным как место рождения колдовства. But it will become a light. For my glory in the world. Но станет это место светом моей славы всему миру. Now, Dr. Bonai had no desire to be a politician. А у доктора Бонай не было ни малейшего желания стать политиком. He was not even involved in politics. Он даже никакого участия не принимал в политике. He had never voted. Он никогда даже не голосовал, на выборы не ходил. И никакой политической партии не принадлежал. И все же Бог проговорил к нему через этого пророка. И он стал президентом этой страны. Без поддержки, без, под, без поддержки политических партий. Ни одна политическая партия не поддерживала and, and его. И что произошло? И за него проголосовало 75% всего населения. Он стал президентом страны. And on his day of inauguration, he gave his speech. Он давал спич. As he was the new president now of the country. Как новый президент этой страны. There were television cameras from news agencies from all over the world. Телевизионные агентства с всех стран мира были на инаугурации. And now President Bonai said. No longer will the Republic of Benin be known as the birthplace of witchcraft. И президент Бонай говорит: теперь Бенин не будет известен как место рождения колдовства. We will be a nation. Мы будем народом. That will obey God. Который будет слушаться Бога. And we will be a nation for the glory of God. И мы будем народом для славы Бога. And he went on to say in his speech. И он дальше продолжал. And we're going to rewrite portions of our national constitution to base our government on the principles of God's government and the rule of law. Мы даже изменим некоторые части нашей конституции и напишем их в соответствии с Божьими принципами, близкими принципами правления Бога. Hallelujah. And so he's making all of these declarations before the nation and before the world. И он делает эти декларации, заявления перед своим народом и перед всем миром. Well, you know what? There were a lot of people in his country that weren't happy about that. И конечно многим людям в его стране это не понравилось. Mostly the Muslim population. В основном мусульманскому населению. And yet, 
President Bona has been faithful to God all of these months. He's now going on his, into his second year as president. И все же президент Бонай был верным все это время. Теперь он вступает во второй год своего президентства. One day I was in my office in America and my phone rang. Однажды в офисе своем в Америке я находился и звонит телефон. And there was a voice that said, "Is this Dr. Crum?" И спрашивают по телефону, это доктор Крам? Yes. Да. I said, Who's this? А кто у меня? Кто He said, на телефоне? Подождите минуточку, с президентом с вами говорить. Я говорю, хорошо. Я даже, не... Я даже не знал, с каким президентом мне надо Because говорить. С разными президентами, с разных народов я встречался. И я с нетерпением жду, кто же будет говорить со мной, какой президент. Это был президент Бонай. Paris at that moment. В то время он был в Париже. And he said he explained to me over the phone. И по телефону объяснил мне. That another president of another nation had recommended that he call me. И другой президент другой страны ему порекомендовал, чтобы он я позвонил ему. Because of my ministry to that president of that other nation. Поскольку я был знаком с тем вторым президентом. President Bonai explained to me that he needed me to come and meet with him immediately. И президент Бонай объяснил, что нужно, чтобы я приехал к нему и помог ему сразу же. Помог ему. Because here he had made declarations of massive transformation for his nation. Потому что вот он сделал провозглашение о глобальных изменениях для своего народа. Поэтому я поехал в Бенин и встретился с ним. Я вошел в президентский дворец, зашел его в офис. И что первое он хотел сделать, это молиться. Поэтому мы молились. И два дня провел с этим президентом. And I prayed for his protection. Я молился о его защите. But I shared with him about the kingdom of God. И также делился с ним о царстве Божьем. Principles that I'm teaching you and Gary are teaching you this week. Принципами, теми принципами, которыми я буду делиться с вами. Information. Информация. And impartation. И воплощение. And the president received both information and an impartation from the Lord. И президент принял как информацию, так и воплощение. And I'm still working with him. Я все еще работаю вместе с ним.